হাসুরের ময়দান যে হাসুরের ময়দানের দুনিয়ার কোন মানুষ আমাকে চিনবে না ওই হাসুরের ময়দান যে হাসুরের ময়দানে মাতার সন্তানের পরিচয় দিবে না সন্তান তার মায়ের পরিচয় দিবে না ভাই তার ভাইয়ের পরিচয় দিবে না বন্ধু তার বন্ধুর পরিচয় দিবে না আল্লাহ রাসুল সাল্লাহ আলহিম বলেন ওই সন্তান যে সন্তান কোরআনের হাফেজ হয়েছে ওই সন্তান যে সন্তানের ভিতরে আল্লাহ পাক রব্বুল আলমিন কোরআন ঢুকাইছেন কোরআনের এলম দিয়ে দিছে আল্লাহ পাক রব্বুল আলমিন ওই সন্তানকে স্পেশাল একটা পাওয়ার দিয়া ওই সন্তানকে সফাতের একটা দায়িত্ব দিয়া দিবে আজকে আমার ছাত্রদেরকে আজকে আমার ছেলেদেরকে মেয়েদেরকে আমরা মাদ্রাসায় দিতে চাই না আজকে আমরা স্কুল কলেজের জন্য পাগল হয়ে যাই আগে তো দেখতাম ছোট্টকালে মক্তবে মসজিদের বারান্দা পুরো ভরে যাইত কি গুণ কথা ঠিক কিনা এখন মর্নিং স্কুল কেজি স্কুল ইংলিশ মিডিয়াম প্রাইভেট স্কুল সকাল সাতটার সময় শুরু হয় কথা কোন ঠিক কিনা ছোট্ট বাচ্চাদেরকে তিন বছর চার বছরের বাচ্চাদেরকে सकाल बेलाई खेर সারা দিন যত কুরমা পোলাও বিরিয়ানি খান না কেন ঢেকুর উঠলে কিন্তু কেরাইটাই উঠবে কথা কোন ঠিক কিনা সকাল বেলায় যখন মক্তবে যে ছাত্র ছাত্রী লেখাপড়া করত এমন একটা দিন হয়তো বা যুবক বয়সে যৌবনের তাড়নায় খারাপ কাজ করছে বৃদ্ধ বয়সে হলো নামাজি হয়ে গেছে কথা কোন ঠিক কিনা এর একটা তাসির মৌতের আগ পর্যন্ত সিনার ভিতরে থাকে ইহুদি খ্রিস্টান ভালো করে বুঝলো কোরআন যতক্ষণ সিনার ভিতরে থাকবে ততক্ষণ পর্যন্ত এদেরকে আমি বিপদগামী করতে পারবো না এই জন্য মর্নিং স্কুল চালু করবো এর কারণে প্রাইভেট স্কুল ইংলিশ মিডিয়াম সকাল সাতটার থেকে শুরু করো যাতে করে মক্তবে ঠিক মতো যাইতে না পারে কথা বলে ঠিক ঠিক না আসেনি গ্রাম অঞ্চলে মধুখালি বাজারে নিয়ে চলে যায় আর এখন দেখেন দুইটা জিনিস যদি মানুষ করে থাকে তাহলে ওই ঘরটা সোনার ঘর ওই ঘরটা জান্নাতি ঘর হিসেবে আল্লাহ রসুল বলেন এক নম্বর যদি ঘরের সন্তান আদি আল মাল ওয়াল বানুনা ফিতনাতুল হায়াতির দুনিয়া আল মাল ওয়াল বানুনা জিনাতুল হায়াতির দুনিয়া মাল এবং সন্তান এই দুইটা হলো ঘরের একটা জিনাত অলঙ্কার সন্তান আর মাল যদি ঠিক থাকে তাহলে ঘরটা সোনার ঘর হিসেবে পরিণত হয় আজকে সন্তানদেরকে বিপদ গমে করার জন্য কোরআনের থেকে দূরে রাখার পায় তারা চলছে আর একটা জিনিস আছে ঘরের মহিলাদেরকে বিপদ দাখিরি করা কথা কোন ঠিক কিনা ছোট্ট বাচ্চা তিন বছরের বাচ্চা তো আর ওই মধুখালি বাজারে যাইতে পারবে না আর ঘরের পুরুষেরা তো ওই সময় নাই যে বাচ্চারে নিয়ে মধুখালি বাজারে দিয়ে আসবে কারণ তার তো সকালবেলায় লাঙ্গল নিয়ে মাঠে যাওয়া লাগবে ফাঁকা থাকলো কে ঘরের মহিলা এইবার সুন্দর করে সেই যে গুজা ঘরের মহিলা বাচ্চাটার হাতে ধরে নিয়ে চলে যায় মর্নিং স্কুলে যতক্ষণ পর্যন্ত বাচ্চা পড়ে ও ততক্ষণ ওখানে বুদের সাথে গল্প গুজব করে আর বেড়াদের সাথে আড্ডা দেয়া যখন দশটার সময় ছুটি হয় বাড়ি এসে রান্না বাড়া করে কথা কোন ঠিক ঠিক না এই হলো আমাদের সমাজের অবস্থা ওয়াস কোথায় করবো আর কি করবো আর কার জন্য করবো রাত্রে ওয়াস শুনে সকাল বেলায় মর্নিং স্কুলে চলে যায় কথা কোন ঠিক কিনা বাচ্চাদের সাথে মহিলাদেরকে একটা মর্নিং স্কুল শুরু হয়ে গেছে হাসিনি এলাকার ভিতরে মহিলাদেরও মর্নিং স্কুল শুরু হয়ে গেছে সকাল বেলায় 
সকাল বেলায় উঠে পরানটা বুকে নিয়া সে পরাটা বুকে নিয়া রেহেলটা বুকে নিয়া সন্তান দৌড়ালো মসজিদের দিকে পড়ল বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিন ডাক দেবেন বান্দারে যার সকাল বেলা উঠিয়া কোরআনুল করিমের সাথে মহাব্বত তৈরি হয়ে যাবে আমি রাসামনে আল্লাহ ওয়াদা করে দিলাম ওই বান্দাকে আমি নিজ দায়িত্বে ইমানদারের খাতায় নাম উঠায় দিব बाबा बाबा कारण तरह कलम न যাদের সিনার ভিতরে আল্লাহর কালাম আছে তারা কোনদিন অশান্তি তৈরি করে না উপরন্তু দেখা যায় যারা মাদ্রাসায় পড়ে আমি একটা মাদ্রাসার আমি বাংলাদেশে তিনটা মাদ্রাসা নিজে পরিচালনা করি একটা বাপের চারটা সন্তান আছে মাদ্রাসায় কিন্তু একটা দেয় কোনটা দেয় জানেন নি যে ছেলেটার ব্রেন একদম নাই ওই ছেলেটা নিয়ে দৌড়ায় হুজু मानव पागल पागल सिलेटारे मद्रासा पक रबुल आलमीन डाक दे रे अब्दुर रहमान जी सिलेटारे तु मूल्य दिस नहीं ठीक मत जमा कपड़ी ठीक मत अर्थ सम्पादन समाज एक लोक हुजूर देख ले गार भरे चुलखानी शुरू हो जाए मद्रासा देख ले चुलखानी शुरू हो जाए कत समाज लोक जरा हुजूर देख ले मारे राजाकार मद्रासा 
মাদ্রাসার ছাত্র অমুক মাদ্রাসার হুজুর জঙ্গি হামলা করেছে কথা কোন ঠিক কি ঠিক না বরং যে সমস্ত ওলামা একরাম মাদ্রাসায় পড়ে কোরআনের আলেম জ্ঞানের ভিতর সিনার ভিতরে নিচে ওই সমস্ত লোক সমাজের সব থেকে ভদ্র আর সভ্য হিসেবে পরিণত হয়েছে আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিন বলেন ইন্নামা ইয়াকসাল্লাহু মিন ইবাদিহি আল উলামা दामी मानूष एवं हलो एकम्री मौला के सब बस मोहब्बत कर समस्त जूता गुलिया सोजा कर मानुष डुबे ओ दिखे नियम कर देते कष्ट ना कथा कान ठीक दुनिया मध्य सब बड़ दामी समस्त बंदा दुनिया मध्य सब बड़ दामी समस्त उन्मत जर सिनार भरे आल्लर कलम आ जरा सकाल बल्ला उठे फजर नाम नाम मालिक हईते एक बैंक चालक रिक्शा चालक दिन मजुरी एक कृषक हईते दुनिया मानुष दुनिया सब श्रेष्ठ समस्त बंद आल्ला पाक एक बैन चालक हईते रिक्शा चालक हईते जो मद्रास खादेम जोरे मैदान 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 दुनिया को मानसा के चिन्हे ना मायर 
ওই সন্তান যে সন্তান কোরআনের হাফেজ হয়েছে ওই সন্তান যে সন্তানের ভিতরে আল্লাহ পাক রতুল্লাহ আলমের কোরআন ঢুকাইছেন কোরআনের এলম দেয়া দিছে আল্লাহ পাক রতুল আলমিন ওই সন্তানকে স্পেশাল একটা পাওয়ার দিয়া ওই সন্তানকে সফাতের একটা দায়িত্ব দিয়া দিবে আল্লাহ রাসুল বলেন শুধু তাই নাই ওই সন্তান যখন তলবে এলেন কোরআনের হেদ করার জন্য কোরআনের মাধ্যমে সে পড়ালেখা করার জন্য তলবে এলেন যখন রাস্তা দিয়ে হেঁটে যায় स्थान रास्ता दिए जो तले बेलेम रास्ता दिए हेटे जाए समस्त व्यक्ति लजिंग আহলি <laughs> घोषणा दिया ठीक मत तुम बेतना दिवसना मस्जिद वेतन कत तीन थे चार हजार पांच हजार टाइम जोरे कथा ठीक की ठीक ना एक जन मद्रासर हुजूर के पास तो के सात हजार टके बेतोन ओ बाप जंडे अमार अलगा पढ़ा लगा मानुष शेर का समय सुनते जाए एक बार ग्राम गाड़ी भी तो रे शॉप की जुझ जुदी दाम सस्ता हो मुने है दो हजार एम निशे कोनो बड़ी इर करोस ठीक मोतो करा जाए ना कोतो कंटिक की ना पास हजार टके बेतोने चक्री कोर्सी बोले तो हुजूर पास हजार टके बेतोन पायड़ी दोष 
ভাবছেন যে আমার আজকে আমরা উলামা ইকরামের ইজ্জত দিতে জানি না কামতের ময়দানে আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিন ডাক দে বলবেন বান্দা দুনিয়ার ভিতরে তোর কোন ইজ্জত না থাকতে পারে আজকে এই হাসরের ময়দানে তোর স্পেশাল একটা পাওয়ার দিয়া দিলাম কারণ তোর সিনার ভিতরে আমার কালাম রয়ে গেছে এই কালামের কত দাম কত দাম আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিন দিয়েছেন কালাম যেখানে যে অবস্থায় আসছে আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিন ওই জায়গাটা ওই স্থানটা ওই মানুষটা ওই জাতিটা আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিন দামি করে দিয়েছেন জোরে কোন সুবাহান আল্লাহ যে জায়গার ভিতরে আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিন কালাম উল্লাহ পাক নাজিল করেছে ওই গাড়ি হেরার ভিতরে ওই গাড়ি হেরা আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিনের কাছে বড় দামি জায়গা কথা কোন ঠিক কিনা চোদ্দশো বছর আগে সরবারে কায় না দো জাহানের বাচ্চা জনাবে মোহাম্মদুর রসুল্লাহাম ওই গাড়ে হেরার ভিতরে ধ্যান মগ্ন অবস্থায় যেখানে ছিলেন আজও অক্ষত অবস্থায় ওই জায়গা ওই অবস্থায় পড়ে আসে যতক্ষণ ঠিক কি ঠিক না আজ সে বাংলা যারা আছেন পাগল হয়ে যে ওখানে দুই রাখা নামাজ পড়ার জন্য তোমরা কি জানো আমি কোরআন কোন রাত্রে নাজিল করেছি নিশ্চয় নিশ্চয় আমি এই কোরআন কে লাইলাতুল কদরে নাজিল করেছি লাইলাতুল কদর কি জিনিস তোমরা জানো উত্তম করে দিয়েছি কোন মাসের ভিতরে বলে রমজান মাসের ভিতরে লাইলাতুল কদর এই লাইলাতুল কদর রমজান মাসের ভিতরে একটা রাত বলে লাইলাতুল কদর টা শুধু দামে কোরআনের কারণে আরে রমজান মাসে আমি কোরআন নাজিল করেছি কোরআনের বরকতে বারোটা মাসের থেকে সব থেকে উত্তম মাস আমি রমজান মাস করে দিয়েছি কারণ রমজান মাসের দাম হওয়ার কারণ কি বাবজান আমি লম্বায়িত করবো না দীর্ঘায়িত করব না বলে রমজান মাসের আলাদা কোনো দাম নাই রমজান মাসের দাম আমি এই কারণে বাড়াইছি আমি রমজান মাস করে দিয়েছি 
বলেন যে মানুষটার উপরে কোরআন নাজিল হয়েছে মানুষ দামি না আদামি ছোট না বড় কম না বেশি সারা পৃথিবীর ভিতরে যত মাখলুক আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিন দুনিয়া সৃষ্টির শুরু লগ্ন থেকে কামত পর্যন্ত যত মাখলুক আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিন দুনিয়া নিয়ে আসছেন নিয়ে আসবেন রে বাবা সব থেকে উত্তম এবং দামি মানুষ হলেন সরওয়ারে কায়না দো জাহানের বাচ্চা জনাবে মুহাম্মদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এই মানুষটা দামি হওয়ার কারণ কি বলে মানুষের ভিতরে আলাদা কোন ক্রেডিট ছিল না অন্য যে সমস্ত নবী ছিল তাদেরও যেরকম ছিল ইনিও সেই রকম কিন্তু এই মানুষটা একটা দামি হওয়ার কারণ এই মানুষের উপরে আমি আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিন কোরআনুল করিম নাজিল করেছি কোরআনের বরকতে আমি আল্লাহ এই মানুষটাকে সব থেকে দামি বানিয়ে দিয়েছি हजार मासम एक रो लुल कदर जो मानुषार ऊपर कुरान नाजिल हईल আল্লাহ পাক রব্বুল আলমিন পৃথিবীর সব থেকে শ্রেষ্ঠ মানব বিশ্বকে আখ্যায়িত করে দিলে যে জাতি যে উম্মতের উপরে আল্লাহ পাক রব্বুল আলমিন কোরআন করিম নাজিল করেছে উম্মতে মোহাম্মদিকে আল্লাহ পাক রব্বুল আলমিন দুনিয়ার মধ্যে যত উম্মত আগমন করেছে যত নবীর যত উম্মত আগমন করেছে সব থেকে দামি উম্মত হিসেবে ঘোষণা করেছেন উম্মতে মোহাম্মদি জোরে কান্না সুবহানাল্লাহ समस्त नबीर उम्मत उम्मद हाफिज के डाक दे बोलब कुरान आल के डाक दे बोलब आय बंद दुनिया मानुष तरह को दान देना কিন্তু আমি মৌলায় করে সাইড়া দেব না আই রে বান্দাই তুই জান্নাতে প্রবেশ কর জোরে কন मद्रासी जानिना प्रवेश कर बंदा जो 
जो जोरे बारो जन आल्ला के दुजन रिजेक्ट कर देवे नहीं मुरब्बी दावत दीते दी देखे पैतलिस जन हो ग दौड़ा खबर फरीदपुर मानुषर कलिजा बड़ो आ पर्याप्त खबर खाओती सर्वनाशन आई पिछले 
छोटकाले लजिंग चिंता कर छात्र डाले रोजिंग रखबो चटपटी स्वाभाविक दुनिया <laughs> सुपारिशीम 
যাদের কেল্লা পাত্র বলা নামে জাহান নামের আগুন ওয়াজিব করে দিয়েছে এই সমস্ত বান্দা বলে নিজের পরিবারের ভিতরে যারা জান্নাতি তারা তো নিজের আমলের কারণে জান্নাতে চলে যাবে কিন্তু জাহান নামের কারণে যারা অস্থির হয়েছিল ওই সমস্ত বান্দাদেরকে ধরে আল্লাহ পাক রব্লা আলমিনের দরবারে নিয়ে যখন হাজির হয়ে যাবে তাকায় দেখবে দশ জনের আনতে বলছিলাম আনছে হলো পনেরো জন আনছে হলো বিশ জন বলবে কি রে আনতে বললাম দশ জন আনতে বললাম দশ জন তুই তো পনেরো বিশ জন নিয়ে চলে আসলি বললে হুজুর রব্বুল আলমিন কেমতের ময়দানে ঘুরতে ঘুরতে দেখি অনেক মানুষ জাহান নামে কারে তুই কারে আনবো যা পাইছি সব এক সপ্তাহ নিয়ে আসছে আল্লাহ কি করবা করো যতক্ষণ এদের জান্নাত দিব না ততক্ষণ পর্যন্ত আমি জান্নাতে যাব না আল্লাহ কবে না এই তুই থাক এদের পাঠা এদের পাঠা ময়দানে একজন হাফেজে কোরআন থেকে তার থেকে বড় আদর করে ডাক দে বলবেন আব্দুল রহমান ও আব্দুল করিম তোর সিনার ভিতরে আমার কালাম আছে আজকে যাদেরকে বাইসা বাইসা আমার সামনে আনছিস আমি আল্লাহ তোরে নৈরাস করব না করব না যা সবাইকে আমি জন্নতি ঘোষণা করে দিলাম জলে কন্যা সুবাহির করলাম দুনিয়ার ভিতরে সব থেকে বড় দামি কারণ কোরআনের মাদ্রাসায় যে সমস্ত ছাত্র লেখাপড়া করে এরা দুনিয়ার ভিতরে সব থেকে ভদ্র আর সভ্য হয় কথাকন ঠিক কি ঠিক না আজ পর্যন্ত শুনছেন যিনি বয়ন করলেন মনে হয় বয়স তো মনে হয় বিশের নিচে হবে না মেশকাত শরীফে লেখাপড়া করে যুবক বয়স কতক্ষণ ঠিক কিনা আমি হুজুরের কাছে শুনছি এলাকায় প্রায় বিশ থেকে পঁচিশ জন ছাত্র আছে ছোট ছোট 
ময়দানে যখন আল্লাহর দরবারে দাঁড়াইবে ও হাফিদে কোরআনের বাবা ও পর্দার আলালের হাফিদে কোরআনের মা সন্তান ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজে লেখাপড়া করে সন্তান বাংলাদেশের টপ লেভেলের একজন ইঞ্জিনিয়ার বাপ মৃত্যু সজ্জায় সাহিত বিছানায় মরণাপন্ন অবস্থায় দৌড়ায় তিন টাকার মহিলবীর কাছে কেবলমাত্র লেপের তলে কম্বলের তলে ঘুমাইতে আসলাম কে বলে হুজুর চেনেন না আমি এলাকার বড় ডাক্তার সব আমি এলাকার বড় ইঞ্জিনিয়ার সব বলে কি ব্যাপার কি ব্যাপার জানাজার নামাজ পড়ার জন্য যখন সন্তান দাঁড়াইছে ঠিক মতো দাঁড়াইতেও বসে না জানাজার নামাজ পড়তে গিয়া সন্তান ঈদের নামাজ পড়ে ফেলাইছে আছে কি নাই আমার নিজের চাক্ষুষ দেখা বাংলাদেশের ভিতরে সব থেকে বড় টপ লেভেল একজন পুলিশ কর্মকর্তার নাম বলবো না রে বাবজান আমি তখন তার মসজিদে ইমামতি করি যখন তার বাপ মারা গেছে আসছে কিছু কথাবার্তা বলার পরে ডাক দে বলে হুজুর নামাজ পড়ান আমি বললাম আপনাদের ভিতরে কোনো আলেম আছে নি বলে না হুজুর নাই নামাজ পড়াইতে গেলাম নামাজ পড়ানো কমপ্লিট আমার পাশের মসজিদের মাম শেবের পাশে উনি দাঁড়াইছে আমি যখন কবরস্ত করার জন্য এই লোকটারে নিয়ে যাই মাম শেব কানে খেলে বলে হুজুর ওই পুলিশ কর্মকর্তা বড় লোক বড় মানুষ ও হুজুর ওর আব্বাস জানাজা পড়ে না ঈদের নামাজ পড়াই ফেলছে জানাজার নামাজ হাতু কেন যায়নি একবার মাত্র ঈদের নামাজে ছয়টা তাকবির আছে দেখবেন অনেক কপাল পড়া সন্তান আছে ইমাম শেব যখন জানাজার নামাজের প্রথম তাকবির হাত উঠাইছে দ্বিতীয় তাকবির দেশে হাত উঠানো শুরু করে দিচ্ছে পাশে থাকায় দেশ গিরে কেউ হাত উঠে না পড়ে কতক্ষণ ঠিক কি ঠিক না সুন্দর করে তাকবির দিয়া চার তাকবিরের সাথে জনজার নামাজ পড়াইয়া কালাম শাহাদত পড়তে পড়তে লাস্টা দাফনের দিকে নিয়ে যায় কতক্ষণ ঠিক কি ঠিক না ও আমার ভাবছেন আমি এই কারণে ওদেরকে ক্রিটিসাইজ করি না যাদের সিনার ভিতরে কালাম নাই যারা কোরআনের জ্ঞান নাই ডাক্তার হওয়া দোষের না ইঞ্জিনিয়ার হওয়া দোষের না বড় সরকারি কর্মকর্তা হওয়া দোষের না দোষটা হলো কোরআনের এলেম কোরআনের জ্ঞান নামাজের জ্ঞান জানাজার জ্ঞান ভিতরে না থাকা কোন সন্তান যদি তার বাবার সামনে দাঁড়ায় লাস্টের সামনে করে নিয়ে দাঁড়ায় জানাজার নামাজ পড়ে বলেন তার অবস্থা কি হয় আর একজন ইমাম সেব নামাজ পড়লে তার অবস্থা কি হয় দৌড়া চলে যায় হুজুর আমার আব্বার জন্য একটু দোয়া কইরেন আমি প্রায় সময় বলি আপনার আব্বার জন্য আমি দোয়া করব কেন আমি কি ঠেকসি নি আপনার আব্বার জন্য আমি যদি সারা রাত সারা দিন দোয়া করি এক ফুটা চোখের পানি আমার পড়বে না যখন আমার মা বাবার কথা আমি বলবো তখন ইচ্ছা না থাকা সত্ত্বেও অনিচ্ছায় চোখের পানি টপ 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 করে পড়তে থাকবে কতক্ষণ ঠিক কি না টাকার গরমে জান্নাত কিনে নেয় ঠিকন কথা ঠিক কি ঠিক না এমন অনেক কপাল পড়া দেখা যায় বাবার জানাজা তো পড়তেই পারে না দাফন ঠিক মতো করতে পারে না কিভাবে দাফন দিবে 
मैदान समस्त गुना कुरान शिकाउ सिले मे के ओहे मुसलमान जानक बोझे समय तुम बेड़े आल्ला रसुलन जो कुल बंदा आजादी